আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স প্রিয় টুন্টু পিএল বি ইউটিউব চ্যানেলে পক্ষ থেকে আপনাদের কি শুভেচ্ছা ও স্বাগত প্রিয় লেবানন প্রবাসী ভাই ও বোনেরা আপনাদের জন্য আজকে একটি সুখবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি প্রথম যে সুখবরটি সেটি হচ্ছে যে শত প্রতিকূলতা এবং শত বাধার পরও ঈদের পর থেকে কাতার এয়ার ওয়েজে দূতাবাসে যারা দেশে যাওয়ার জন্য নাম নিবন্ধন করেছেন তাদের দেশে যাওয়ার বিষয়ে ফ্লাইট বুকিং করা হয়েছে আর দ্বিতীয়ত সুযোগটি হচ্ছে যে শত প্রতিকূলতার পরও মহামান্য রাষ্ট্রদূত মহোদয় লেবাননে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে এবং বিডি টু ফেল বিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং সকল লেবানন প্রবাসী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মহামান্য রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা আপনারা জানেন যে লেবাননের যে পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে সবাই দেশে যাওয়ার জন্য অস্থির এবং এয়ারলাইনের যে টিকেটের যে বিষয়টা সেটাও কিছুটা অস্থিরতার ভিতরে বর্তমানে চলতেছে যেহেতু বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন্সের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে এবং লেবান প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে আমি একটি কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে প্রথম যখন দূতাবাসের নাম নিবন্ধন শুরু হয় তখন আপনারা হয়েছে শুরু করলেন ফটোকপি দিয়ে পাসপোর্ট দেওয়ার জন্য যখন ফটোকপি দিয়ে পাসপোর্ট শুরু হলো তখন আপনারা শুরু করলেন দেশে যাওয়ার জন্য সব কিছু মিলেই দূতাবাসের শ্বাস পালাইবের মতো কোনো অবস্থা নাই এবং আপনারা জানেন যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি তার উপরে দূতাবাস থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে লোকজনকে দেশে পাঠানোর তার ভিতরে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে আবার হৈসে শুরু করছেন যে নতুন করে নাম কখন হবে আসলে দূতাবাসের যে স্বল্প সংখ্যক ষোলো জন কর্মকর্তা কর্মচারী আছে তাদের পক্ষে এই সব কিছু কয়েকটা বিষয় একসাথে হ্যান্ডেল করা খুব কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে যায় এই জন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব। আমরা সবাই দূতাবাসকে কিছুটা সময় দিই যেন তারা স্টেপ বাই স্টেপ লোকগুলাকে দেশে পাঠাইতে পারে এবং যারা নতুন করে নাম নেওয়া নাম দিতে ইচ্ছুক তাদের নামটা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে আর একটা কথা বলবো যে নতুন করে নাম নেওয়ার জন্য দূতাবাসকে চাপ না দিয়ে আসুন আমরা সবাই মিলে একটা প্রক্র একটা ইয়ে বাইড করি একটা রাস্তা বাইড করি যে লেবাননে এত সংখ্যক অবৈধ প্রবাসী কেন হইল এটার মূল কারণটা কি সেটা আমরা খুঁজে বের করি আসলে কি কেউ কি নিজে ইচ্ছা করে কোম্পানি থেকে চলে আসে নাকি কফিলের যে চুক্তি ছিল কফিলের সাথে সেটা কি কফিলে মানে না এই বিষয়টা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে দূতাবাসকে আমরা সবাই সহযোগিতা করি এবং আপনারা জানেন দূতাবাস আমাদের সকলের কথা বিবেচনা করেই আস্তে ধীরে এবং খুব পরিকল্পনা মাফিকে কিন্তু আমাদেরকে দেশে পাঠাচ্ছে সেটা আমাদের জন্য আমাদের ভালোর জন্য এবং পাশাপাশি আপনার অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবাসী সাংবাদিকদেরকে নিয়ে আপনারা সমালোচনা করেন আলোচনা করেন তো আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে একজন সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে সত্যকে এবং মৃত্যুকে মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা কিন্তু ওই সাংবাদিকের কাজ কিন্তু আপনাকে সুপারিশ করে দেশে পাঠানো বা সুপারিশ করে আপনার টিকেটটা আগে দেওয়া বা পিচ্ছাই দেওয়া এটা না এবং যারা সাংবাদিকতা করে তারা কিন্তু পরে তাবিদারি করে তারা এই এই ধরনের কোনো নিউজ বা এই ধরনের কোনো কথা মিডিয়ায় বলতে পারবো না যা ব্যক্তি এবং ব্যক্তি স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে আঁকা থানে ওই কথাটা কিন্তু আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সবাইকে উদার্থ আহ্বান করব যে আসুন আমরা সবাই একসাথে মিলে কাজ করে একটা পরিকল্পনা মাফিক আমরা এগোই যাতে নেক্সট টাইমে লেবাননে যারা আসছে বা যারা আসেন যাতে কেউ যাতে বাধ্য হয়ে অবৈধ না হয় পাশাপাশি বর্তমানে লেবাননের যে অর্থনৈতিক যে ক্রাইসিস এই ক্রাইসিসের ভিতরে আমি মনে করি যে লেবানন সরকারকে একটা প্রস্তাব দেওয়া উচিত যে আমাদের লেবাননে যে প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার প্রবাসী অবৈধ আছে তারা কি পরিমাণ একটা অর্থ দিলে লেবান সরকার আমাদেরকে বৈধতা দেবে এক হিসাবে এটি একের ভিত্তিক দুই দুই পক্ষের লাভ যেমন যারা অবৈধ তারা বৈধ হতে পারবে এবং লেবান সরকার যেহেতু আত্মনৈতিকভাবে কিছুটা দুর্বল অবস্থায় আছে তারাও এই চল্লিশ হাজার প্রবাসীদের থেকে যদি কিছু টাকা তারা ডলারে নেই তো তাদের